Quarter 3, Week 2, Points to Remember. Ako nga pala si Teacher Rochelle at ang ating topic ngayon ay Reading and Writing Fractions Greater Than 1. Learning Competencies Reads and Writes Fractions that are equal to 1 and greater than 1 in symbols and in words. Ang ariling ito ay matututunan natin ang pagbabasa at pagsusulat ng fraction na katumbas ng isa o higit pa sa isa sa pamamagitan ng simbolo o salita. Points to remember A fraction greater than 1 can be written in symbols and in words. The numerator is greater than the denominator. So, ang tawag dito ay improper fraction. Pagsulat ng simbolo at salita. Meron tayong walong bilang ng nakulayan ng berde at anim na kabuo ang bilang ng isang larawan. Mayroon tayong walo sa kulay na berde at yun ang ating ilalagay as numerator o nasa taas. Mayroon din tayong anim na bilang ng pare-parehong pagkakahati mula sa isang larawan o kabuuan. Yun naman ang ilalagay nating 6 o ang tinatawag nating denominator. Eight, six. Ang pagsulat ng salita na fraction ay ginagamitan ng cardinal at ordinal number. Cardinal number ang unang isusulat at ordinal number naman ang susunod na isulat pagkatapos ang cardinal number. Ang cardinal number ay bilang ng isang bagay, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ang ordinal number naman ay nagpapakita ng pagkasunod-sunod na ayos o posisyon ng mga bagay sa isang set o isang larawan. Halimbawa, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, etc. Eight ang ating numerator, fraction bar naman ang nasa gitna at pagpapahi yun yung nagpapahiwatig na paghihiwalay ng numerator at ang denominator. Ang denominator naman ay ang numero na nasa ibaba. Mga salita, 2 halves, 3 halves, 10, ten, ten ninths, and 11 tenths. Yan ang ating mga simbolo. Umpisahan na natin ang ating gawain. Dumako naman tayo sa quarter 3 week 2 activity 1. Gawain 1. Panuto. Isulat ang simbolo na katumbas ng mga sumusunod na fraction. Halimbawa, 1. Narito ang halimbawa ng cardinal at ordinal number na gagamitin sa salitang fraction. Makikita natin ang pagkakaiba ng cardinal at ang ordinal number. Ang cardinal number ay ang mga numero na ating ginagamit kagaya ng 1, 2, 3, 4, 15, 16, 
At ang ordinal number naman ay ang mga lugar, position ng mga numero. First, third, tenth, eleventh, eighteenth, thirteenth. Sa pagsulat ng word o salita sa fraction, ang cardinal number ay ang unang isulat at sinusundan naman ito ng ordinal number. Word o salita, six halves. Ang six ay ang cardinal number at halves ay ang ordinal number. At sa pagsulat naman ng simbolo, six halves. 6 ay ang ating numerator at 2 ang ating denominator. Eight third. Eight ay ang ating cardinal number at third ang ating ordinal number. At sa simbolo naman, eight third. Six fourth. Six ay ang ating cardinal number at fourth ay ang ating ordinal number. At sa simbolo, six fourth. Salita o word, six fifth. Ten fourth. Seven fifth. Yan ang ating mga halimbawa sa salita at ang ating simbolo. Dumako naman tayo sa quarter 3, week 2, activity 2. Gawain 2. Panuto, isulat ang sumusunod na fraction sa pamamagitan ng salita. Halimbawa, Fraction symbol. Six o numerator. Ito ang bilang na nasa itaas at yung halves o number two na tinatawo naman nating denominator ay bilang na nasa ibaba. Ang pagsusulat ng salita o word fraction. Six halves. Una isulat ang ating cardinal number. Pangalawa isulat ang ating gitling o hyphen. Pangatlo isulat ang ordinal number or yung ordinal word. Six halves. Six ay ang ating cardinal word. Hyphen o yung gitling. Halves, ordinal word or ordinal number. Eight third. Eight, cardinal number. Third, ordinal number or ang ating ordinal word. Four six. Four. Cardinal number, hyphen, ordinal word or ordinal number. Eight fourth, six fifth, nine third, seven sixth. Gawain 3. Isulat ang fraction sa mga simbolo at salita. Ang araling ito ay matututunan natin ang pagbabasa at pagsulat ng fraction na katumbas ng isa o higit pa sa isa sa pamamagitan ng simbolo o salita. Ang bawal larawan ay may anim 
na pare-pareho ang laki at pito na bahagi ay may parehong kulay. Ang simbolo, 7-6. At ang pagsulat o word, 7-6. Simbolo, 14-8. Sulat, 14-8. Meron tayong 14 na kulay na magkakapareho at meron tayong walong pare-parehas na hati mula sa isang kabuuan. Kaya natin nakuha ang 14 over 8 na simbolo at 14 eighths na pagkakasulat. Salita. Mga larawan. At mga simbolo. Ngayon, maaari na natin umpisahan ang ating mga gawain.